Hello， 大家好，我是 Sophie， 欢迎回来。今天我想跟大家分享的是 LV Palm Spring Mini Backpack 的 review。LV 的小书包真的是超级火啊！去年就一包难求了，没想到今年还是一包难求，各种断货。听说现在拼色小书包预定差不多要三个月吧，太夸张了。那我之前是在官网上通过电话订购，那居然告诉我有一只拼色迷你小书包的现货，所以我就果断下单抢到了。那这款小书包我背了几个星期了，非常喜欢。那现在给大家做一个评测吧。首先来看设计，那设计其实比较简单，它前面有一个呃小口袋在这儿，然后后面有一个大口袋。打开就是这样的，里边有一个很小的口袋，它的内衬呢，给大家拉出来看一下，就是这种黑色的帆布，我觉得还比较耐脏。上面有一个 handle 是皮质的 handle， 然后摸起来是软软的，很有质感，很舒服。背面的设计是这样的，嗯，我感觉它背面呢有一点点 padding， 这里面可能垫了一点东西吧。感觉比较软，很舒服。后面有四个金色的 D ring， 那这四个 D ring 呢，就非常适合做各种造型。待会儿我会给大家展示一下它的各种背法和造型。它自带两根肩带，肩带上有九个孔，可以调节长度。我现在呢是把它放到最短的长度，我觉得最短的长度对于双肩背来讲还是稍微有一点点长的。待会儿会给大家看一下我的上身效果。那它的颜色有好几种选择，啊，最基本呢就是像这样的 LV 经典的老花，就是整个包包括前面的口袋都是这种老花的花纹。那还有一种呢，就是像我这样的拼色款，那拼色呢就是除了口袋是老花的，其余部分呢是这种反老花，叫 reverse monogram。那我觉得 reverse monogram 比呃传统的老花呢更加的活泼时髦。呃，特别对于这个小书包来讲，因为它的体积比较小嘛，有这种拼色的对比呢，就显得这个小书包更加的活泼可爱，更加立体。Reverse monogram 的颜色特别漂亮，它是那种焦糖色，就像 Cappuccino Coffee， 非常的漂亮诱人。搭配起来，我觉得甚至比老花更加好搭配，因为这种焦糖色比老花的深棕色搭配浅色衣服上更加的好看。LV 时不时的会推出限量版的花纹，那之前就有出过全黑版配红色的 LV logo 标志，甚至还有徽章款，那你可以去店里或者官网定制属于自己的独一无二的小书包。那我个人最喜欢的就是拼色，超级漂亮，好搭。好，下面来说说材料吧。那这个包材质就是 LV 经典的 Coated Canvas。那这个迷你小书包实际上是我第一个入手的 LV 包包，但是在我之前的视频呢，给大家分享过 LV 最新款秀场限量版的圆饼包。如果你感兴趣这个圆饼包的开箱视频呢，可以点进去看一下。那它的材质呢，我感觉跟这个圆饼包的材质很像，都是这种很 squishy、很软的这种帆布。那我听说 LV 之前出过很多包，比如说水桶包啊，呃 ，Never Full 啊 ，Speedy， 他们的材质都偏硬，但水桶包呢，包括我这个圆饼包都属于比较软的这种帆布，然后摸起来手感真的非常好，虽然很软，但是保持形状也很漂亮。包 Top Handle 肩带，还有这一块呃 ，Logo 的位置，嗯，都是皮质的。这个包呢，下面还有一个皮质的小环。我不知道这个东西有什么用，可能可以系一些丝巾啊，或者是钥匙扣之类的。那里边的材质呢？刚才给大家展示过了，就是这种黑色的帆布，比较耐脏、比较结实的面料。LV 这种 coated canvas 最大的优点就是耐操。这个包算是我最 carefree 的 designer handbag， 因为无论是下雨晴天都可以用。而且随便把它往地上一扔，也不会有任何的划痕。无论是你穿浅色衣服还是深色衣服，都可以背这个包，没有染色的问题。所以超级喜欢这个包。好，下面说容量和尺寸吧。那这个包是 mini 包，那自然就是非常小了。那这个包一共有三个尺寸，我的是最小的 mini， 有一个比它大一点的叫 PM， 还有一个最大号的叫 MM。那我觉得小书包就要迷你款的比较好看。如果是中号或大号，呃，它的肩带呢是那种很 puffy、很臃肿的肩带，我觉得背上去其实不是很好看。虽然说大一号的可能更加的实用，但是我觉得小书包
。别看它小，它的容量其实还非常的惊人，而且它造型更 Q， 无论是凹造型还是实用性方面，其实一点都不输的。下面给大家看一下它都能装什么样的东西吧。这是我六英寸的 Kindle， 把它放进去没问题。这是我的 Vlog Camera， 很大一个，放进去。也没问题。这是我的一个化妆包，放进去。然后我还有一个卡包，放进去。iPhone 6s 手机，放进去。然后这是我的卡包，再放进去。哇塞，还能放进去？好了，然后我把它合上。你看这么多东西，它居然都装下了，而且也不觉得撑，没有变形，超级的能装。好了，下面说说优缺点吧。优点呢，第一就是呃设计漂亮百搭。那虽然它是这种小书包的设计，但是背上身却不显得很孩子气。只要不把它搭配非常正式的衣服啊，平时休闲出游凹造型是完全没有问题的。我选这个拼色设计就更加的活泼、年轻、时髦，搭配我大部分的衣服都可以。第二点呢，就是有多种造型、多种背法，给大家展示一下。那你可以手拎，或者是单肩背、双肩背。我现在的肩带调的是最短的，只用一根肩带挂在上面的两个 D ring 上，作为一个单肩包，或者是短的斜挎包。可以改变肩带的位置，把肩带的一头挂到 D ring 的下面，就成为了一个胸包或者 sling bag。这个肩带是最短的长度，也可以把肩带调节到最长的长度，做一个长的单肩包、长的斜挎包。可以像刚才那样，改变肩带一端的位置。把它挂到下面那个 D ring 上，作为胸包或者 sling bag， 非常的时髦。那在我之前的 shopping 视频呢，给大家分享了我买了这一条 LV 的宽肩带，它就是呃正面是 LV 老花的设计，背面是黑色的皮质。如果你像我刚才那样装很多东西的话，用这种细肩带就比较勒肩膀嘛。那我就换了一个宽肩带，这种宽肩带就舒服很多，而且也多了一个造型。给大家看一下上身效果吧，可以把宽肩带挂在最上面两个 D ring 上面，作为斜挎包或者单肩包，也可以改变肩带的位置，一端挂在下面的 D ring 上面，成为一个胸包。或者 sling bag， 非常时髦。第三个优点呢，就是 carefree， 真的是不用担心它刮花、染色或者是沾水。对我现阶段有两个娃来说，我觉得这个包真的是太适合了。那还有一个优点呢，就是容量大，就像我刚刚给大家展示的，它可以装这么多东西，太实用了。那最后一个优点呢，就是自重超轻，给大家称一下啊。下面说说缺点吧。缺点我目前只发现一个，就是它的拉链呢不是特别顺畅，因为它是这种椭圆形的，而且这个拉链头比较小，所以拉的时候呢稍微要用一点力，不是特别的顺滑啊。特别是你装的东西不太多的时候，就比较难拉。但我用了几个星期呢，发现这个拉链是越用越顺滑，不知道是不是因为我经常使用的缘故。而且我发现有一个 tip 可以让这个拉链更加的顺滑。那就是在这个拉链上加一些挂饰，比如说我现在加了一个毛球挂饰，把它加在这儿，这样拉起来就很顺滑，没什么问题。这样呢，这个小书包看起来比较特别，而且也解决了这个拉链比较难拉的问题。至于 wear and tear， 我目前没有发现任何的划痕，五金方面也没有任何的褪色或者是刮痕。啊，总的来说，这个小书包我真的是非常喜欢。我现在都在想，为什么小书包一开始出来的时候没有买？因为那个时候价格还比较便宜。现在 LV 已经涨了几轮价了，但是呢，它依然被大家所追捧。我现在终于知道它的魅力所在了，因为实在是又漂亮又好用。如果你觉得 LV 的老花比较老气或者是普通的话，那我强烈推荐这款拼色小书包。
好了，今天视频就到这儿吧。我希望你会喜欢这个视频。如果你喜欢它的话，不要忘记给我点个赞和订阅我的频道哦。那我们下次见，拜拜。